स्वच्छतार धारणा बदले देवे भिस्ता एंड्रएड टेलीविसन बड़ पर्दार मोबाइल फोन भिस्ता एक्सिलेंस इन टेक्नोलॉजी आटके रेखे पेले पुषे तुम्हारे आज के लिए आसाल मारा रखी ऐड़े दीस जाओ थाना <laughs> मानी <laughs> थाना कार আপনার ফ্যামিলি আমার ফ্যামিলি মিলে আমাদের বিয়ে ঠিক করছিল তো আপনি কি করছেন আপনি আমাকে কল দিয়ে বললেন যে 3 মাস আপনার সাথে প্রেম করতে হবে আগে প্রেম পরে বিয়ে আপনার সাথে আমি 3 মাস কেন প্রেম করতে যাব আবার এটাও বলছেন আপনার সাথে 3 মাস ঠিকঠাক ভাবে প্রেম করতে পারলে আপনি আমাকে বিয়ে করবেন না হলে করবেন না আমি কি ভাইসা আসছে তাই আমি আমার ফ্যামিলিকে সবকিছু বলে দিছি তারা আপনার আর আমার বিয়েটা ক্যান্সেল করে আমাকে নতুন ভাবে বিকির সাথে বিয়ে দিয়েছে আচ্ছা ঠিক আছে এইজন্য আর বিয়ে করছো এই ভেন্ডারে বিয়ে করতে তুমি সুখে থাকো আমার কোনো দুঃখ নাই কোনো কষ্ট লাগতেছে না তোমার বিয়ে করা দেখে কিন্তু আমি আগে প্রেম করব তারপর বিয়ে করব ওত রূপ দেখে বলবো কি বাসা খুঁজে পাই না এই মামা যাবে নাকি चलो 
ये से कांता से कर दूँ भाई ये जे भाई कांता से क्या नो तो भाई बातें तो उन खराब शंभव दस चे तो भाई तो फोन को था बोलते सुन लाम ना क्यों इसे कांता से क्या नो बोलो अरे भाई मुख खुले बोलो ना क्यों इसे कांता से क्या नो अब इसके लिए कांता से अपने बोझ ना अरे तुम ही कांता सामी की भावे जान बो अब तो किसे बोली नहीं अमर सिंह उनका तोस्तोस करे दिया तेज पता करे दिया अमर सिंह उनका दोष करे दिया और कोई जैसे किसे बोलो आई फाल तो कहाँ बोलते सके ना आई तो तुम्हारी चीनी नजरी ना तुम्हारी जीवन तेज पता क्या ना करूँ बो शॉप साइनो ना साना रबान करे आई तुम्हें दिखता था माँ था माँ दिखता था माँ था माँ ना मुँ ना मुँ तुम्हारे साथ कथा क्लियर करें क्यों इसे तुम कहाँ तो सकना तुम हमें काजे बाजे ब्लेम दे तो सकना क्यों इसे अम्म मेरे जमु भाई मोरा साला हमारे कुल रास्ता नहीं तुम जीवन मरने कॉल पर मैं सुनता चाहिए आश्चर्य घटना मुख खुला बोलता पल्ले बोलना सुधर को अमार गर्लफ्रेंड पोर्टिक दिले रिक्शत करे कामें जाई तो कामें थी के रिक्शत कराई तो हमारे सारा किस बोस्� हमारे गर्लफ्रेंड हमारे दिया दिन भाई, हमने आठ तो दूरी भाई, हमारे गर्लफ्रेंड हमारे दिया दिन भाई। चुप, पागल है बच्चा पागल, तो नीचे चारा देख सोच, तो क्या हमने माता डूब लिया, तो तोर गर्लफ्रेंड यामी घुरी, तो रस हराय दिसी, फाल तू को था बोला चकबरे, तू पागल करा तो तोरी सर साढ़े खान ठंडू है जी वो सर आधा कास्ट सिस्टर है सर खान सर ठंडू वाला मज़ा भाई बना सर इतना क्या नज़ाकी लवुं दिस तो नहीं सर इस आमी लवुं दिया बने नहीं सर इस आमी लोग सोकर पानी कान्ना मुनेर आवेग दिया बने सी सर हे तू इन्होंने रिक्शा वाला ते हमारे ऑफिस डुकली क्या मिले सर को अरे कॉस्ट करे सर अम्मी अपन शाम ने बोल दो ऐसी सर अपने ये हट्टा पाव ना दो ही ना सर अम्मी अमर गर्लफ्रेंड नहीं आजा मुसार सर अम्मी अमर गर्लफ्रेंड नहीं थे ऐसी सर अमर गर्लफ्रेंड ना सर अपने फेरों दें सर एक दो चुकता कला दे बुधरे कॉपर में बुझ बोलता है गर्ल तो गर्लफ्रेंड क्या नहीं चीनी ना तो ये ऑफिस हमारे चलो जाएंगे देखा सर आप एक उन्हें सीट की एक करते हैं इन्हें अपने अमर गर्लफ्रेंड अमर फेरों दिले सर अभी सुपर सुनले तो मुसाबे एक तक तो आपको पूरा सर सर अपने दो एक उन्हें अमर गर्लफ्रेंड फेरों दें सर दें सर फेरों दें सर भाई रे भाई तो कि मानुष शर्का तरह परस्त बोल लेवले मिले हैं तो और गर्लफ्रेंड लगे आमर घुरार कौथा है कौन भाबे चिंता कुली तो माता आशीर्वाद क्यों नहीं था ना सर अभी ये बोल क्या बोल रही है अभी ये बोल कुत्ते परी ना सर अभी शिवर सर आमर गर्लफ्रेंड आपने नहीं सर आमर गर्लफ्रेंड शायद प्रेम आपने कौथा से सर सर आमर गर्लफ्रेंड फिर ये द ये डामर ऑफिस निजर मानसम माना से ताई आमी कोरो सिंक्रेट कुटते से तो गाय हाथ तुलते से लेकिन तो तोर गाय हाथ तुलते बाकी रंग पुना किन्तु भाले भाले ना बेरे बेरे कितने जा तो सर पौरा कथा बोल बिन्ने जा बेरे हो जा हमी एक टक कथा कोई तेरी सर जो दी आपने अमर गर्लफ्रेंड ने ना दें अमरे शब्द तो निर्मोही Hey, come to Sukhe, brother. What are you doing? What are you doing? Sir, I'm here. Hanif. Hanif. Your girlfriend is also here. I'm here, sir. I'm here, sir. I'm here, Hanif, sir. Hanif, you're a big fan. I've been telling you a thousand times that I'm your girlfriend. I've been telling you a lot of people. I've been telling you a lot of people. I've been telling you a lot of people. I would like to say to my girlfriend that I would like to say to my girlfriend. I would like to say to my girlfriend. I would like to say to my girlfriend.
কানে কানে কাছে কান্না কাটি করো না আমি ঘুমাচ্ছি আমার ঘুমের দৃষ্টি হচ্ছে স্যার আমি সামু আপনি আমার গার্লফ্রেন্ডের ফিরে আসেন স্যার পরে স্যার আমি বাঁচতাম না স্যার আমার নয় ও আমার স্বপ্ন আমার জীবনের সবকিছু স্যার দয়া করে আপনি আমার গার্লফ্রেন্ডে ফিরে আসেন স্যার হানি আমি তোমাকে বলেছি আমি তোমার গার্লফ্রেন্ডকে চিনিও না তোমার থেকে আমি কায়রেন নেই নাই ডিস্টার্ব করো না আমাকে ঘুমাইতে দাও না এটা তোমার খবর আছে আমি আমার গার্লফ্রেন্ড না নিয়ে যাবো না স্যার স্যার গো আপনি আমার গার্লফ্রেন্ডে ফেরো দিয়ে দেন স্যার দেন স্যার আমার গার্লফ্রেন্ডে দিয়ে দেন স্যার আমার মাথা হিট উঠলে কি তুমি মার্ডার করে ফেলবো কানের কাছে কান্না কাটি করিস ট্রাই করে ঠিক আছে আপনি আমার গলা টিপে মার্ডার করে ফেলেন স্যার স্যার আমি যদি আমার গার্লফ্রেন্ডে দূরে রাখতে না পারি তাহলে স্যার আমার পরাণ দিয়ে আমি কি করব স্যার স্যার গো মানে বাবারও বলতেছি কান্না থামা হানিফ কান্না থামা বলতোছি থামাবো না হানিফ কান্না থামা থামাবো না স্যার হানিফ এখান থেকে যা হানিফ কই হুম হানিফ নাই তোর কানে কাছে কান্না ছিল কি আমার কি জানি না কি জানি সে সবটার মধ্যে হচ্ছে আর আমার কি আজকে আমাদের প্রথম দেখা কই না তুমি একটা রেস্টুরেন্টে নিয়ে বসাবা কি পার্কের মধ্যে রোদের মধ্যে বসাইছো আচ্ছা সমস্যা নাই কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে তারপর আমার একটা চেনা পরিচিত রেস্টুরেন্ট আছে খুব ভালো খাবার পাওয়া যায় আর একটা পার্সোনাল স্পেসও আছে কথা বলার জন্য তুমি আর আমি ওইখানে যে কিছুক্ষণ কথা বলবো হুম জানো আমার একটা বান্ধবী আছে ওর একটা বয়ফ্রেন্ড আছে সারা ফোন শপিং করতে নিয়ে যায় আমার ওদের দুজনের থেকে যা হিংসে হয় ধরো আমি শপিং গিয়েছি তোমার সাথে হ্যাঁ একটা ড্রেস পছন্দ হয়েছে খুবই কম দামি কিন্তু তুমি বলবা বেবি তুমি এত কম দামি রিজার্ভ করোই না তুমি তো আরো সুন্দর ড্রেস রিজার্ভ করো দামি দেখে ঠিক আছে হুম শপিং শেষ করে আমরা একটা মুভি দেখতে যাব অনেক সুন্দর মুভি হচ্ছে ব্লকবাস্টারে আমরা ওই মুভি দেখতে যাব এক কোণায় সিট নিয়ে তুমি আর আমি মুভি দেখবো আর পপকর্ন খাবো তারপর না আমরা না দুজনে ডিনার করতে যাব ভালো একটা রেস্টুরেন্টে ডিনার করে তুমি তোমার বাসা চলে যাবে আমি আমার বাসা চলে আসব ঠিক আছে সুন্দর না প্ল্যানটা না আমার একটু কথা বলার ছিল তোমার সাথে আর কি দেখছো আমি একাই বগর বগর করতেছি তোমাকে কথা বলার সুযোগই দিচ্ছি না আচ্ছা বলো না আমাকে কেমন লাগতেছে না তুমি সুন্দরী আছো মাশাআল্লাহ কিউট আছো তোমার কথা বলতে সুন্দর লাগছে কিন্তু তোমার সাথে একটা জিনিস শেয়ার করা দরকার হ্যাঁ বলো না মানে ধরো আমার মনে একটা প্রশ্ন আছে যে মানে আমরা হয় না অনেক সময় অনেক কথা শেয়ার করি না আমি তো তোমার সাথে চ্যাটিং করার সময় সব শেয়ার করছি আমার লাইফের ডিটেইল এখন তোমার কি কোনো অজানা তথ্য আছে লাইফে যেটা শোনার পরে আমার পরে মনে কষ্ট লাগবে তুমি আমাকে বলো নাই শেয়ারটা করো নাই বেবি আমাকে দেখলে এরকম মনে হয় আমার তো একটা আইডিও নেই আমি যে আইডিটা চালাই ওটা আমার আম্মুর একদিন তো আম্মু দেখেই ফেলেছিল আমি বলেছি এটা তো আমার ক্লোজ ফ্রেন্ড হয় বেবি বলো আমি কি এরকম হইতে পারি না আমি আসলে তোমাকে বিশ্বাস করি আমি তোমাকে ট্রাস্ট করি কিন্তু হয় না লাইফে আমরা ভুল মানুষের সাথে ভুল সময় প্রেম করে ফেলি পরে রিগ্রেট করি তোমার লাইফে এরকম কোনো পাস্ট হিস্ট্রি আছে কিনা না বেবি তুমি তো জানোই আমি কেমন তাই না সেটা তো অবশ্যই জানি আচ্ছা কিছু মনে না করলে আমি একটা কথা কি নির্ভয় জিজ্ঞাসা করতে পারি হ্যাঁ বলো না বেবি কি বলতে চাও হয় না লাইফে মানে একদমই ভুল মানুষের সাথে ধরো প্রেম হয়ে গেছে একদম ফ্রিকোয়েন্সির বাইরে একদম জোনের বাইরে হয় না তো তোমার লাইফে কি মানে কোনো রিকশালার সাথে প্রেম ছিল আই কি বললি তুই আমাকে দেখে মনে হয় আমি রিকশালার সাথে প্রেম করব তুই কি বলতে যাচ্ছ তোর মেন্টালিটি কি তোর মেন্টালিটি এটা বোঝায় যে আমি একটা রিকশালার সাথে যাত্রার সাথে প্রেম করতে যাব ভুলই হইছে তো সেটা আমার কথা বলার ফেসবুকে যারা কথা বলে তারা এরকমই মেন্টালিটি হয় আমার ফার্স্ট দিনে জানা হয়ে গিয়েছে তোর সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই তুই আমাকে আর কখনো কল দিবি না আর মেসেজও করবি না আমি তো চিপ থার্ড ক্লাস পারসন কথাই বলবি আমার সাথে আশ্চর্য আমি রিকশাওয়ালা কথা কেন বলতে গেলাম মুখ দিয়ে এটা সুন্দর ছিল রে আমার গার্লফ্রেন্ড আমার দিয়ে দেন ভাই 
ওরে ভাই রে আমি তোরে কিভাবে বুঝাবো আমার নাওয়া খাওয়া ঘুম জীবন তামা তামা হয়ে গেছে আমি ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে তোরে দেখি তুই সব সময় যেমন খুশি তেমন সাজো বেশি আইসা আমার লাগে কি শুরু করলি বারবার বলতিস তোর গার্লফ্রেন্ডকে আমি চিনি না আজার আছে না একটা বেন নাম নিয়ে বারবার আমার পিছন লাগে আসস আমার কি ঠেকা আছে দেশে আর মেয়ের অভাব পড়ছে তোর গার্লফ্রেন্ডকে আমি ঘুরমু ভাই আমরা তো খালি নাওয়া খাওয়া বন্ধ হইছে আমার তো পরানটা আমার লগেই নাই আমার পরান আমি আতুলে ঘুরতাছে কোথায় পরান আমার হাতে কোথায় পরান ভাই এমনি আতুলে আসছে আরে কিভাবে বুঝাবো তোর তো গার্লফ্রেন্ডকে আমি চিনি না পান আমি হাতে দিব কিভাবে ভাই আমার গার্লফ্রেন্ড আমার ফেরত দিয়ে দেন ভাই ভাই আমরা বড় লোকের ছেলে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা গার্লফ্রেন্ড জোগাইতে পারুন ভাই ভাই আমি গরিবের ছেলে কোন রকমে একটা গার্লফ্রেন্ড জোগাইছি ভাই ভাই গরিব অসহায় দুস্থর দিকে একটু মুখ তুলে তাকান ভাই আমার গার্লফ্রেন্ড আপনি ফেরত দেন ভাই আচ্ছা আমি মুখ তুলে তাকাবো ভাই উঠ ভাই উঠ উঠ ভাই গরিব অসহায় না ভাই দেখেন ভাই 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 তোর পায়ে ধরে মাপ চাই ভাই ভাই আমি তোর কিভাবে বিশ্বাস করব তোর গার্লফ্রেন্ড আমি চিনি না তোর গার্লফ্রেন্ডের কাছে তুই আমার নিয়ে যা ভাই তোর গার্লফ্রেন্ড যদি কয় সে আমারে চেনে না আর আমি তোর গার্লফ্রেন্ডের চিনি না তাহলে তো তোর আত্মা শান্তি ভাই পাই তো চল তুই তো গার্লফ্রেন্ডের সামনে চল জীবন হারাম করে চল তোর গার্লফ্রেন্ড কেটে দিয়ে চল আর ডিসটার্ব দিয়ে মারা ফলাইছে হ্যাঁ যাও তো গার্লফ্রেন্ড রাখ দে যাও ভাই যা কে আমরা এনে খারাম আমি লইতেছি ঠিক আছে আয়শা घर बहुम रिप्लाई কি করছিস শরীর খারাপ না শরীর তো ঠিক আছে কি হইছে বলো ওই যে তোর মামারে তোর বিয়ের কথা বলছিলাম তো তোর মামা কিছু ছবি পাঠাইছে মোবাইলে দেখ একটা মেয়ে পছন্দ কর আমি কোন ছবি দেখতে পারবো না ছবি দেখতে পারবো না মানে তুই এখান থেকে একটা মেয়ে পছন্দ করে দে তারপর আমি মেয়ের গার্ডিয়ানের সাথে কথা বলবো বললে হলো চিনি না জানি না একটা ছবি দেখে চেহারা পছন্দ করে টাকা আমি বিয়ে করব আমি তোমাকে কতবার বলছি আমি আগে প্রেম করব তারপরে বিয়ে করব আশ্চর্য আই শুন তুই যদি পছন্দ না করিস তাহলে কিন্তু আমি একটা পছন্দ করে তারপর ওদের সাথে কথা বলে তোর বিয়ে ঠিক করব মানে একটা পছন্দ করে এখন বিয়ে ঠিক করব মানে তুমি তো আমারে বলছো যখন স্কুলে পড়তাম বসে বেশি কথা বলিস না বন্ধুবান্ধবদের সাথে কলেজে যা তারপর আলাপ করি কলেজে উঠলাম আর আর বাবা বেশি কথা বলিস না প্রেম হয়ে যাবে একটা মেয়ের সাথে ইউনিভার্সিটিতে পড় ম্যাচিয়র হ তারপর প্রেম করিস ঠিক আছে আমি ওয়েট করলাম আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়তে গেলাম এরপর সিজিপি ভালো হইতে হবে ভালো একটা চাকরি পেতে হবে এগুলো প্রেমের বয়স না ঠিক আছে আমি ভালো চাকরি পেতে দৌড়ালাম চাকরি করতে আইসা দেখি আমার প্রেমের বয়স শেষ কেউ প্রেম করার জন্য ফাঁকা বসে নাই সবাই সবার প্রেমে খুঁজে পেয়ে গেছে এখন আমি অন্য কারো প্রেমিকাকে বিয়ে করতে পারবো না আমি নিজে জেনে শুনে দেখে প্রেম করে দেন বিয়ে করব তুমি তো অনেক প্রেম করছো কিন্তু কোনোটাই তো টেকে নাই সব মেয়ের মধ্যে তো খুদ দেখছো তুমি তাই না দোষটা কি আমার আমি তোমার বেস্ট ট্রাই করতেছি আমি তো ডেডিকেটেডলি যাইতেছি সব কিছু করতে আর প্রতিটা মেয়ের মধ্যে কোনো না কোনো খুদ আছে মানে এই খুদের কারণে তো টিকতেছ না দোষ আমার কেন হবে তোমার খুদ ছাড়া মেয়ে লাগবে আমার কাছে কিন্তু একটা খুদ ছাড়া মেয়ে আছে কে কোথায় এই যাবতকালে আমাদের বাসায় যত মেয়ে কাজ করছে প্রত্যেকটা মেয়ের মধ্যে তুই খুদ পাইছিস কিন্তু এই যে আয়শা तु कर, कर, 
তারপরে কিছুদিন পরে তোদের ধুমধাম করে দিয়ে দিব তারপরেও তুই অন্তত প্রেমটা কর बंधु बाकी তোর একদম বাইরে তো ধ্যানগান একদম অন্য লেভেলে পাঠাই দিব আকাশ কুসুম শব্দ দেওয়া শুরু করছস তাই না বাস্তব তো আয় কাজের সেমনি সেটা আমি প্রেম করব খাই আমার কাম নাই আমি বাসায় আমার গিয়ে কইতাছি তোর স্বপ্ন আমি ছুটাইতাছি তোর আমি দেখে নিমু হ্যাঁ দা হ্যালো স্বপ্ন হ্যাঁ সেতে ঠিক আছে আজকে থেকে আমার আয়শা আমারই জুতা খুলে আমার ওম তোরে জায়গা হেন দিকা আয়শা আয়শা ভেস্তা ভেজেলেস 4K আলট্রা হাই ডিফিনিশন টিভি আনলিমিটেড ফ্রি স্যাটেলাইট চ্যানেলস Google certified aristocrat TV Hista Android television boro pordar mobile phone jadu kore chu bolo ghore thaka je bolo na bujhini kokhon ami hoyechi tuma la 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 abi ar ghore thakte parlam na kya sir কিছু হইছে কিছু লাগবো লাগবো তো কত কিছু সব কি মুখে বলা যায় স্যার আমার কোন কোন সমস্যা নাই আমি কইরা দিতাছি আরে পরে করিস তোর জন্য না আমার অনেক মায়া লাগে কে স্যার মা লাগবো কে আমি তো ইতিম না আমার তো বাপ মা আছে না মানে এই যে তুই সারা দিন কত কষ্ট করস সেই সকাল 6 টায় আসস সারা দিন খালি কাজ আর কাজ আর কাজ এক মিনিটের জন্য তো রেস্ট নাস না কুত্তার পাও জিরায় তোর পাও তো জিরায় না আসলে আমার এগুলো দেখলে খুব কষ্ট লাগে খুব খারাপ লাগে বুঝছস শুন তোর যেতে কষ্টটা একটু কমে সেজন্য আমি একটা জিনিস চিন্তা করছি কি স্যার আমি চিন্তা করছি এই যে আমার এত বড় বাড়ি মানুষ তো আমরা মাত্র দুইজন আমি আর তোর ম্যাডাম বাকি দুই তিনটা রুম তো ফাঁকাই থাকে আমি চিন্তা করছি তোর একটা রুম দিয়ে দেব তাইলে এই যে সকালবেলা কষ্ট করে আসো আবার রাত্রিবেলা যাস এই কষ্টটা তোর করা লাগলো না এখানেই থাকলি এটা কিন্তু খুব ভালো কথা হইছেন স্যার আমার কিন্তু মানে পরল প্রবলেম না থাকেই না परेशानी দূর হয়ে যায় এই ছয়টার সময় परेशानी নিয়ে আহন লাগে না এখানে থেকে যেতে পারো শুন আমি যে তোর জন্য এটা করব তার বিনিময়ে কিন্তু তোরও কিন্তু আমার দিকে খেয়াল রাখতে হবে হেরা তো ম্যাডাম আমারে কইই দিছে আপনারা জানো আমি খেয়াল রাখি আপনার জন্য দেখা শুনে রাখি আরে ওই খেয়াল তো এই খেয়াল না পুরোটাই সারা দিন বাসা ফাঁকা থাকে তোর ম্যাডাম অফিসে তুই আর আমি বাসায় একটু আমার রুমে আসলি একটু গল্প গুজব করলাম একটু সুখ দুঃখের আলাপ আলোচনা করলাম তোরও ভালো লাগবে আমারও ভালো লাগবে বুঝছিস না অবশ্য এর একটা রিস্ক আছে এটা কি স্যার আমার আরেকটা বাড়ি আছে ওইখানে একটা সুন্দর ফ্ল্যাট ফাঁকা পড়ে আছে তুই চাইলে ওই ফ্ল্যাটটা আমি তোরে দিয়ে দিতে পারি ও আপনি আমার এই ফ্ল্যাটটা দিয়ে দিবেন ম্যাডাম জানবো না ম্যাডাম কিছু কইবো না আপনারে তোর ম্যাডামের মোটা মাথায় কি এত কিছু ঢুকবে এর আগে আর কত বই ওখানে থাকছে তোর ম্যাডাম কি টের পাইছে সে কিচ্ছু টের পাবে না झमेला তুই ভিডিও করছস তোর কত বড় সস এখন ডিলিট কর ডিলিট কর আপনার কথা আমি ডিলিট করুম কইছে ভিডিও ডিলিট না করলে তুই কি মনে করছস তোর চাকরি থাকবো আপনার এই চাকরি আমি করতামই না চাকরি করব না চাকরি না করলে তুই খাবি কি হ্যাঁ আপনি আমরা কি মনে করছেন আপনি বিল্ডিং এর মালিক হইতে পারেন আমি এখানকার একটা ফেলাডার মালিক কিছুদিনের মধ্যে হইতাছি ফেলাডার মালিক ওই তুই কি আলাদিনের সেরাক পাইছস ফেলাডার মালিক হওয়া কি এত সোজা अभाव 
আমি জানতাম হেই কথা আপনার বিশ্বাস হইব না হেই সারা আমার জন্য পাগল এক সেকেন্ডও কথা না কয়া থাকতে পারে না আর আপনার যদি বিশ্বাস না হয় যায় জিগা রাখেন হেও কইব কি মনে করছেন আমারে আর একটা কথা কই আজকে তো জানলেন আপনি যেমন এই বাড়ির মালিক আমি ওই জন ক্যারেক্টার ফেলাদের মালিক হইতে যাইতেছি আমারে সম্মান দিয়ে কথা বলুন ভালো ফ্যামিলি মনে করে ভালো মানুষ মনে করে ফ্ল্যাটটা বিক্রি করেছিলাম কিন্তু আপনারা তো মান সমান সব দুলাই মিশা দিতেছেন আপনাদের জন্য তো সমাজে বসবাস করা যাচ্ছে না আমি তো আপনাদের ক্যারেক্টারে এত প্রবলেম এটা যদি জানতাম এই ফ্ল্যাটটা আপনার কাছে বিক্রি করতাম হ্যাঁ আপনি মুখ সামনে কথা বলেন আপনার বাসার দরজার সামনে এসে ছিছি বলতেছেন আপনি আমাদের পরিবার নিয়ে যা কথা বলতেছেন আমাদের জঘন্য বলতেছেন আপনার কত বড় সাহস আপনার ল্যান্ড ওনার হইলো বেশি কথা বলেন না বেশি হয়ে যাবে কিন্তু তোমার সাথে আমি কোনো কথা বলতেছি না আমি কথা বলতেছি তোমার আম্মার সাথে আচ্ছা চুপ কর কি হইছে ভাই বলেন না আমার ছেলে কি করছে আপনার ছেলে কি করছে সেটা মুখে আনতে লজ্জায় আমার মাথা হেট হয়ে যাচ্ছে আপনার ছেলে আমার বাসার কাজের মেয়ের সাথে লুকায় লুকায় প্রেম করে আমার সে উল্টা পাল্টা কথা বলতেছে কোন উল্টা পাল্টা কথা না আমার বাসার কাজের মেয়ে নিজের মুখে আমার কাছে স্বীকার করছে এবং এই বিষয় নিয়ে আসে আমার সাথে মুখে মুখে তর্ক করছে এটা আপনারা কি করবেন না করবেন আপনাদের মা ছেলের ব্যাপার কিন্তু এই বাসে আপনারা থাকতে পারবেন না এই বাসে যদি আপনারা থাকেন আমার মাথা হেট হয়ে যাবে আগামী মাসের এক তারিখে আপনার এই বাসা ছেড়ে চলে যাবেন যে কয় টাকা দিয়ে আপনারা ফ্ল্যাট কিনছেন সব টাকা আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিব ঠিক আছে আমি এই বিষয়ে আর কোনো কথা শুনতে চাই না দিস ইজ ফাইনাল শুধু আমার বাসা না অন্য কারো বাসায় তুমি কাজ করতে পারবা না খালাম মাইরা আপনি কি কইলেন আমি তাহলে খামো কি আরে তোমার ভরণ পোষণের দায়িত্ব আমি নিব তো তুমি আমার ছেলেকে ভালোবাসো আমার ছেলে তোমাকে ভালোবাসে তুমি এটা কি করো তোমাদের ধুমধাম করে আমি দিয়ে দিব আমার তুমি কি কই এটা এ তোমার সালাম করে কেন এ হবে সেলের বউ তোমার এটা কাজের মেল লোকে প্রেম করো এর লোক বিয়ে হইবো এইটা হলো কি আমি আমার আশীর্বাদ শুনো তুমি তোমার মা বাবাকে খবর দাও আমার সাথে কথা বলার জন্য ঠিক আছে আপনি এইখানে আর আমি সারা বাড়ি খুঁজতে খুঁজতে মরে যাইতেছি এই তোর কত বড় সাহস তুই আবারই বাসা আসছ তোর না কইছে বাসা তোর চার হাজার না দেখি বাইরে যা এখান থেকে আম্মা কই আম্মা আম্মা আম্মারে ডাইকা লাভ নাই আম্মা বাসায় নাই আম্মা কই গেছে এই আমার মারে তুই আম্মা ডাকস কেন এটা তো আমার আম্মা বুকা আপনার আম্মা হইলে আমাদের আম্মা হইব না একদম ছেচ্চে দেব মুখ বড় বড় তাহলে মেয়ে মানুষ দেখতে কইতে পারতেছি না তো আমাদের আম্মা হইলো কিভাবে এটা আমার একার আম্মা তোর আম্মা একটু খালাম্মা আস্তে আম্মা কই গেছে 
আম্মা গেছে একটু বাইরে কইলাম না আমাদের দুইজনকে একটু একান্ত সময় কাটাইতে কইছে তোর মত কাজের সেমনির সাথে একান্ত সময় কাটানোর জন্য আমার আম্মা বাসার বাইরে চলে গেছে আমার সামনে থেকে যা এখন কইলাম চোখের সামনে থেকে যা আরে আস্তে তো চাইতেন না আমি আপনার উপকার করতে আইছি আর এই উপকার পাইলে আপনি সারা জীবন আমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবেন তোর মত সেমনির কাছে আমার কোনো উপকার লাগবে না তোর উপকার তো নিজেই কর যা আরে আপনি কি মুখ ফুইটা কইবেন যে আপনার সমস্যা আছে এই যে আপনার আম্মা আপনার বিয়ে করার জন্য কত চাপ দিতেছে আপনি যে একের পর এক মেয়ের লগে প্রেম করেন কিন্তু বিয়ে আর করেন না কে সবাই বুঝুক আর না বুঝুক আপনার মধ্যে তো একটা সমস্যা আছে দেখ বিয়ে তোর মতো কথা বলিস না আমার কোনো সমস্যা নাই সমস্যা তো আছে সমস্যাটা আপনি কাউরে কইবারও পারতেছেন না শুইবারও পারতেছেন না কিন্তু আমি বুঝে লাই কি ফালতু কথা বলতোছ আমি তোর কথা কোন আগা কথা বুঝতেছ না শর্ত যায় তাকে যায় যা শুনেন আমি আপনার এই সমস্যার কথা আমার এলাকার এক চাচা আছে হেরে কইছি হে দুই দিন পর পর খালি কলিকাতা যায় আর আহে হে সব কিছু শুনিনা আমরা কি কইলো জানেন আয়শা তুই চিন্তাই করিস না এই সমস্যার সমাধান আমি একবারে নির্মূল কইরা দিতাছি খালি খাইলেই হইব নিয়ম কইরা আপনার জন্য এটা লই আইছি এটা খাইলে আপনি বিয়া করতে মন চাবে আপনার বিয়া হই আসবে ধরেন এই ফাইতে আমি কোনো সমস্যা নাই আমি এগুলা কেন নিব তোর ফাইল তুই কা যা সরেন দিকে যতে ফালা দেন কুড়া ঠিকই খাইবেন আমি জানি আপনার সমস্যা সমাধান করতেছি আমারে পরে সেলুট দিবেন আই তোরটা তুই খা আমার কোনো সমস্যা নাই আমি কোনো ফাইল খাব না তুই কলকাতা গিয়ে মর আসসালামু আলাইকুম আসসালাম তুই কে ভাইয়া স্যার আমি একটা শোরুম থেকে আসছিলাম স্যার আপনি কিছু ডিউ বিল ছিল না আমার শপিং এ তো কোনো ডিউ রাখা নাই জি স্যার আপনার না স্যার আপনার ওই ফিয়ান্সি কিছু শপিং করছিল সেটার বিল স্যার আর কি আশ্চর্য কথা আমার ফিয়ান্সি তো নাই ফিয়ান্সি লোক থেকে না স্যার আপনার কথা ভুল হচ্ছে স্যার আপনার ফিয়ান্সি আছে এবং সব পরিবারে আমাদের শর্মে আসছিল সবার জন্য অনেক অনেক শপিং করছে পর স্যার যখন বিল করতে গেছি তখন স্যার হচ্ছে বলছে যে আমার ফিয়ান্সি দিবে স্যার পরে আমি আপনার নামে বিল করছি করে স্যার আমি যে অ্যাড্রেস দিছি আমি আসছি স্যার আপনার কাছে বিল নিতে স্যার স্যার পরে হচ্ছে নয় হাজার ছয়শো পাঁচ হাজার দুইশো স্যার হাজার একশো পঞ্চাশ না ভাইয়া এই শপিংগুলো তো আমি করি নিয়ে আসলে এটা আমার বিলও না সরি আমি এটা দিতে পারবো না স্যার টাকা না দিলে তো আমার চাকরি থাকবে না স্যার আপনার চাকরি চলে যাক কিচ্ছু যায় আসে না আপনার চাকরি করার তো কোনো যোগ্যতাই নেই আপনি কোনো কল দিয়ে কনফার্মেশন নিয়েছেন কোনো টেক্সট করেছেন যে বিলটা আমি আপনাকে দেবো কিনা আপনি কনফার্ম না করে চলে আসছেন কেন এই সারা বাংলাদেশ এখানে আন্দোলন লোক যদি কেউ কল দিয়ে আপনার বলে আমার ফিয়ান্সি আমার জামাই আমার বউ আমার ডার্লিং অর্ডার দিচ্ছে আপনি কি তার কাছে টাকা আনতে ছুটে চলে যাবেন কনফার্মেশন নেবেন না আমি জানতাম এখানে কোনো ঝামেলা আছে এই জন্য আমি আপনার ফিয়ান্সের সাথে করেই নিয়ে আসছি কি আপনি বসেন আমি নিয়ে আসছি তোমারে যান নিয়ে আসেন যান আপনার দায়িত্ব আমি মনে করলাম আমি আপনার হবো স্ত্রী আপনার দায়িত্বটা আমি পালন করে দেই আপনি অফিসে ব্যস্ত থাকেন বাসায় ব্যস্ত থাকেন আমি করছি আর কি দেখ একটা আননোন পারসন এখন দারুন আছে এর সামনে কোনো সিন ফিট করতে চাচ্ছি না তুই যা যা জামা কাপড় কিনছ যা যা কিনা কাটা করছিস পরিবারের লয়ে সব কিছু ফেরত দিয়ে দিবি তোর টাকা দাও ক্ষমতা নাই তোর শপিং করার যোগ্যতা নাই এটা মনে রাখবি বাইরের মানুষের সামনে এমন করতেছেন কেন বিলটা দিয়া দেন লাটা সুই কাজে আমি তোকে কোনো টাকা দিতে পারবো না যা ভালোই ভালো এখান থেকে বের হয়ে যা যা जमा फिर तुम तो कई <laughs> কি ব্যাপার মিস কিমস কি হাসতেছ কেন বিল কত হইছে বলো লাগবে না ভাই কেন লাগবে না কেন কি হইছে বলো খুশি কি এর খুশি আমার বোন আমাদের মুখটা উজ্জ্বল করতে এই খুশি কি রকম আমাদের বস্তিতে এরকম ঘটনা লাগে আর কখনো ঘটে না আমার বোনের জন্য যেই পরিবার থেকে সম্মান দো আসছে তার ফলে আমাদের মাথাটা উঠে যায় বাহ 
তোমার বোনকে অভিনন্দন তোমার তো এই মুহূর্তে তোমার বোনের সাপোর্ট দেওয়া দরকার তোমার টাকা পয়সা লাগবে তোমার বিলটা নাও আপনার কাছ থেকে তো আর আগে নিতে পারবো না কেন পারবো না কারণ আপনি আমার দুলা ভাই আর আয়সা আপু আমার বোন আর আপনি কেন আপনার বাসার আশেপাশের দশ বিল্ডিং এর যত মানুষ আছে কারো থেকে আমি টাকা নিব না সবাই আমি ফ্রিতে চা খাবো আপনাদের বিয়ার আগ পর্যন্ত কি বললো তুমি দুলা ভাই কি হয়েছে দুলা ভাই কে দুলা ভাই আপনি দুলা ভাই আমি দুলা ভাই আমি দুলা ভাই দুলা ভাই কি স্যার আমি তো দুলা ভাই লাগি এটা ফাইল আমি করতে করতে দুই বিল্ডিং তিন বিল্ডিং মাগনা খা সারা বাংলাদেশে মাগনা খা আমি তোর টাকা দিয়ে চা খাবো কি আর দুলা ভাই ধর ধর তো দুলা ভাই যদি নেক্সট টাইম এখানে ব্যবসা করতে চাস তাহলে জিব্বা বন্ধ একদম কাই টাক ফলাই দেব ধরে কেটে দিয়ে মাথা বাড়ি দেব ধরে চেচ্চা ফলা মুদ ধরে বুচ্চস ঠিক আছে দুলা ভাই टाबो ना আমি স্পেশাল কেন আমার নাম সাকিব তোমার নাম সাকিব দেখি তুমি কি ফ্রি সার্ভিস দিচ্ছ আমাদেরকে তবার জন্য তো না শুধু আপনার জন্য আমি 13 নম্বর বত্তিতে থাকি তো তুমি ওখানে থাকো আমি জানি কি করব আইতাপুর আমি কুলো ছোট ভাই আর আপনি তো আইতাপুর দামাই আমাদের দুলে ভাই আরে বড় ফাজল আমি করছ তুই হ্যাঁ একটা থাপ্পড় দে দাঁতটা ফালা দিলাম ধরে আর ইনশাআল্লাহ দেখি তোলগা বা জায়না দেখা হাত তুললাম না তো তো সব আমি আইসার জামাই আমি তো দুলে ভাই কোন দিক দিয়ে দুলে ভাই লাগে আমি ফালতু खुब पसंद আমার ছেলে ওরে খুব পছন্দ করে ভালোবাসে তাই আমি বলতেছিলাম কি আপনার মেয়েকে আমি আমার ছেলের বউ করতে চাইতেছি আপনার কোনো আপত্তি নাই তো আলহামদুলিল্লাহ আপনার প্রস্তাবে আমি রাজি আমার কোনো অসুবিধা নেই তাহলে ওই ভাই সাহেব আমরা একটা সুন্দর দিন দেখে ওদের বিয়ে তারিখ ঠিক করি আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু আমারও তো কিছু আত্মীয়-স্বজন আছে আমার এক ভাই রিস্কা চালায় বোন গার্মেন্টসে চাকরি করে সেই গাজীপুরে আর অনেক আত্মীয়-স্বজন আছে সবাই কি তো বলতে হবে আমরা তো হুটহাট করে আজকে চলে আসছি আরেকদিন আসি তারপরে জামাই বাবুদের সামনে থাকলো সবাই মিলে একটা দিন তারিখ ঠিক করলাম তারপরে বিয়ের সাথে কথাটা ফাইনাল করি তাহলেই ভালো হয় আর কি আচ্ছা ঠিক আছে আমার কিন্তু একটা দাবি দাও আছে আমি গরীব মানুষ আমার কাছে কোনো টাকা পয়সা নাই আমি আমার মেয়েকে ছাড়া তো কিছু দিতে পারবো না আমি যা চাবো সেটা আপনার সাধ্যের মধ্যেই চাবো আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে বলেন বলছিলাম কি যে আয়শা মার সাথে আমার ছেলের বিয়ের পরে আপনারা সবাই কিন্তু আমার বাসায় এসে থাকবেন আলহামদুলিল্লাহ আমার মেয়ে যেহেতু রাজি তাহলে আমিও রাজি কোনো সমস্যা নেই ভাই সাথে একটু বসেন আপনাদের জন্য একটু মিষ্টি মুখের ব্যবস্থা আমার কি দরকার আছে খাবার আরে পরে খাবার দেব এই যে আয়শা ওর বাপকে নিয়ে আসি সালাম কর এখনি সময় আছে ভাগ তোর বাপের নিয়ে ভাগ কিনতে বের হতে যা বের হ আমার লগে তুই তো কারি করতেছেন জ্ঞান এই খারাপ ব্যাপার দেখছস কি খারাপ ব্যাপার এমন করে করো জুতা খুলে পিটে দিবি তো বাসাতে বের করে দিব বের একদম মুখ সামলায় কথা কইবেন হ্যাঁ দুই মাস প্রেম করেন তখন হুস ছিল না কাল লগে প্রেম করেন এখন আইছেন বাড়ি থেকে বের করে দিতে আশ্চর্য তোর মতো সেমনির সাথে আমি কবে প্রেম করলাম হ্যাঁ কবে প্রেম করছি কি ও আপনি আমারে চিনেন না জানেন না কিন্তু আমারে কইছেন আই লাভ ইউ আবার আমারে অশ্লীল অশ্লীল পিকচারও দিছেন না এই ফালতু কথা বলিস তো তুমি কখন অশ্লীল ছবি পাঠাইছিস দেন নাই হ্যাঁ 
নাল রঙে নীল রঙে জামা পইরা ঘরের মধ্যে ছবি তুলে দেন নাই তারপরে ব্রাশ করার সময় ই সি এই জামা পরা ছবি ব্রাশ করা ছবি এগুলা সব কোন অশ্লীলতার মধ্যে পড়ে যেই ছবি লুকায় তোলে হেড়েই অশ্লীল ঠিক আছে আসুনেন আমার লোক দুই মাস প্রেম করেন নাই আমাকে দি আপনার করতেই হইবে করতেই হইবে করতেই হইবো আই চুপ কর অনেক উল্টা পাল্টা কথা বলছ এখন টাইম আছে আমার সাথে বাইরে যায় নালে কিন্তু মাথা হিটুল থেকে না এমন যাতা করব আম্মা টাকা তালা আপনারা করা বাট হেই তুই কি করবি তোরে আমি দেখামু আমি কি করতে পারি হ্যাঁ তুই আমারে যত মেসেজ দিছস যত পিকচার অশ্লীল অশ্লীল ফটো দিছস এগুলা আমি সব এখন স্ক্রিনশট লইয়া সবাই রে পাঠাইয়া দিমু শুধু এখানেই না সরাই দিয়া কমু আমার সাথে প্রতারণা করছে আমি গলায় দড়ি দিমু তারপর আপনি জেলে ভাত খাইবেন আমার মায়ে যদি গলায় দড়ি দিতে তাহলে আমিও গলায় দড়ি দিব তাহলে আপনাকে ধোকা দিছে আপনি কিজন মারা যাবেন আমার মেয়ে যদি মরে যায় আমি বইসা থাকমু তাহলে আপনি কাজ করেন আপনার গামছা দেন আমার আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরে যাই এই শুন তোর আমি লাস্ট বারের মতো কথা কইতেছি ওরে তুই বিয়া করবি নাকি না ওরে যদি তুই বিয়া না করস আর ও যদি রাগ কইরে এই সমস্ত ছবি আর কি প্রোফাইল পিকচার মিক্সার নিয়া যদি থানায় যায় তোর নামে যদি মামলা করে সেই অপমানের বোঝা আমি আর বইতে পারুম না আমি তাইলে কিন্তু গলায় ধরে দেব লাস্ট বার মতো কইয়া দিলাম স্বচ্ছতার ধারণাই বদলে দেবে ভিস্তা অ্যান্ড্রয়েড টেলিভিশন बड़ पर्दार मोबाइल फोन भिस्ता एक्सिलेंस इन टेक्नोलॉजी अरे कानतीस क्यों भीत दिन क्यों कानदे ना कि है अरे कबुल बोलना देख আয়শা কে কি সুন্দর লাগতেছে তুই জানোস এই আয়শার গয়নার এই ড্রেসটা আমি নিজে পছন্দ করে কিনে নিয়ে আসছি দেখলো পরার পরে কি সুন্দর রাজরানীর মতো লাগতেছে আর তুই কানতেছিস কবুলটা বলে ফেল না বাবা কসুর মাথা লাগতেছে কারে দামি শাড়ি পরা দিলে গয়না পরা দিলে কোন চাকরি থেকে মহারানী বানানো যায় না কাজের শ্রী কাজের শ্রী থাকে হ্যাঁ এত কথা না গই আ কবুলটা কয় দেন তো ঝামেলা লাটা সুই কাজে কাজি সাহেব পেন দিয়ে চলে যান আমি করে কবুলটা বল বলতে পারবো না বিয়ে হবে না কবুলটা বলে ফেল না আম্মা তোমরা তো মিথ্যা মিথ্যা সুইসাইড করার ঘটনা ঘটাতে চাইছ আমি বাস্তবেই সুইসাইড করব কাজের মানুষ তুমি উচ্চার করা যায় হেই দুলা ভাই কবুল বলতেছেন না কেন কবুল বলেন এই তুই কি করিস তুই তো মেইন কালপ্রিট তুই যদি আমার লাগবে থাকতি তাহলে কাজে সেরে বিয়ে করা লাগতো না এখানে সে মজা দেখতে তামসা দেখতে টিকেট কেটে সিনেমা দেখতে আসো তাই না বাইরে যান থেকে বাইরে দোস্ত কবুল বলে না দোস্ত তার মানে ঘটনার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো ঝামেলা আছে এই কাহিনী কি লুকাইছস খুলে বল বল কি হইছে ও দোস্ত হলে কিভাবে চিনস কেমন কুল কুল আমার সংসার ঠিক আছে আন্টি সবই তো শুনলেন এখন আপনি বলেন আমরা কি করব ওর সংসারটা টিকানো যাবে কিনা এটাই হচ্ছে কথা শ্বশুর বাড়ির আত্মীয় সজন সবাই কি বলবে আপনি বলেন কি বলবো মা আমার তো বলার মুখই রাখেনি আমার ছেলে আমি আমি খুবই দুঃখিত মা আমার ছেলে অবশ্যই একটা বিশাল অন্যায় করে ফেলছে আমি যে কি কি বলবো আমি কিছু বুঝতে পারছি না মা আচ্ছা আমি যদি তোমার বান্ধবীর শ্বশুর বাড়িতে যে ওনাদের কাছে ক্ষমা চাই তাহলে হবে না মা আন্টি এটা তো কোনো সলিউশান না আপনি বললে ওর শ্বশুর বাড়িতে মেনে নিবে ওর হাজব্যান্ডের কোনো প্রবলেম হবে না কিন্তু আপনি একটা বার চিন্তা করেন তো আপনার ছেলে কি ঠিক হয়ে যাবে আজকে আমার বান্ধবীর সাথে এমনটা করছে কালকে তো অন্য মেয়েদের সাথে করবে তাহলে তো আপনার ছেলেকে বেশি লাই দেওয়া হয়ে গেল সে যে অন্যায় করছে তাকে তো একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার তাকে তো এভাবে ছেড়ে দেওয়া যাবে না আপনি মেয়ে হিসাবে একটু বলেন তো মা আসলে আমার ছেলেটাকে নিয়ে আমি এখানে একা থাকি তো ওর বাবা বিদেশে থাকে যদি থানা পুলিশ করো মা আমি এই ঝামেলা আমি একা সামলাতে পারবো না দয়া করে তোমরা থানা পুলিশ করো না মা আচ্ছা আন্টি আমরা থানা পুলিশ করব না কিন্তু একটা শর্ত আছে কি শর্ত টাকা পয়সা লাগবে যত টাকা চাও আমি দিব কিন্তু কিন্তু আমার ছেলেকে থানায় দিও না প্লিজ না না আন্টি এরকম কোনো বিষয় না আমাদের মাথায় আসলে একটা প্ল্যান আছে আপনার ছেলেকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সেই প্ল্যানে আপনার ছেলের কোনো ক্ষতি হবে না কিচ্ছু হবে না শুধু আপনার কাছে আমাদের এতটুকুই চাওয়া যে আমাদের প্ল্যানটাতে আপনি আমাদেরকে সাপোর্ট করবেন প্ল্যানটা কি সেটা আমি আপনাকে বলবো আচ্ছা ঠিক আছে মা আমার ছেলের যেন কোনো ক্ষতি না হয় আমি তাহলে তোমাদের সাথে আছি আগে প্রেম করে পরে বিয়ে করা শিক্ষা হয়েছে আপনার 
শিক্ষামার হয়ে গেছে শিক্ষামে যা পাইছে আর শিক্ষা লাগবে না কাজী সাহেব আপনি বিয়ে পড়ান আমি রাজি আছি কবুল 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 আলহামদুলিল্লাহ এই তুমি কবুল বলো তিনবার বলে ফেলো তাড়াতাড়ি বলো 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 কে বিয়ে করতেছে আমি তো বিয়ে করতেছি না কেন আমি তো বিয়ে করার জন্য আসিনি আর আমি আপনাকে চিনি না জানি না কোথায় বিয়ে করতে যাব আগে প্রেম করব তারপরে বিয়ে করব 